సో మీడియా ద్వారా క్వశ్చన్స్ ని మేము మీ నుంచి ఆన్సర్స్ ని తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ ఎవరికని చెప్పండి సార్ క్వశ్చన్స్ అభిషేక్ నేను సార్ మొట్టమొదట మీ అందరికీ మీ టీంకి చాలా కంగ్రాచులేషన్స్ అండి ఎందుకంటే బికాస్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రైలర్ రిలీజులు కానీ అలాంటి ఇలాంటి ఈవెంట్లు ఇలాంటి చోట ఎప్పుడు జరగలేదు చాలా వెరైటీగా నావల్గా చేసినందుకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ ఆల్సో ఫెల్ట్ వెరీ నావల్ అబౌట్ దిస్ ఫంక్షన్ అయితే ఇప్పుడు ఈ టైగర్ నాగేశ్వరరావు అనే ఒక టైటిల్ దాని వెనకాతలు ఉన్న కథ అంటే స్టోర్తుపురం దొంగలు ఈ కాన్సెప్ట్ గతంలో కూడా ఇలాంటి సినిమాలు ఒకటి రెండు వచ్చాయి చిరంజారు చేసిందే స్టోర్తుపురం పోలీస్ స్టేషన్ వచ్చింది అండ్ అంత సాగర్ డైరెక్టర్లో స్టోర్తుపురం దొంగలని వచ్చింది ఇప్పుడు ఈ సినిమాకి సంబంధించినంత వరకు ఆ ఛాయలు ఏమైనా ఉంటాయా లేకపోతే ఇది వేరే డిఫరెంట్ ప్లాటింగ్ ఏదైనా ఈ కథలో ఉన్నదా అంటే ముందు రెండు సినిమాలు నేను చూశానండి ఒకటి ఫిక్షన్ యాక్చువల్లీ చిరంజీవి గారు చేసింది ఎందుకంటే అది దొంగల నుంచి ఒకటి పోలీస్గా వెళ్ళి ఆయన ఎలా మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చాడు అన్నది ఎస్ సాగర్ గారు చేసింది ఏంటంటే ఒక దొంగని ఆ స్టూటపురం ఉన్న బ్రీడ్ని తీసుకున్నారు కానీ టైగర్ నాయేశ్వరరావు ఉన్నది రాలేదు సో మనం చేసేది ఏంటంటే టైగర్ నాస్ ఒరిజినల్ ఈవెంట్స్ ని పెడతాం అంటే ఇట్స్ బయోపిక్ బేసిక్లీ బయోపిక్ ఎస్ ఇట్స్ సెమీ బయోపిక్ సో ఆయన ఆయన ఏం చేశాడు అనేది ఇది జీవన చరిత్ర చూపిస్తున్నాం మనం ఇట్స్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ అండ్ ఇట్స్ వెరీ నాచురల్ అండ్ ఇట్స్ వెరీ ఇందులో ఫిక్షన్ ఏం లేదు కంప్లీట్ గా రియల్ ఇన్సిడెంట్స్ మీద చేశారు రియల్ ఇన్సిడెంట్స్ ఆర్ దేర్ బట్ ఆబ్వియస్లీ మీకు తెలుసు కాబట్టి కొన్ని ఫిక్షన్ కూడా యాడ్ చేస్తాం బట్ మోర్ ఆన్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఫిక్షన్ ఆన్ టైగర్ నాయస్ లైఫ్ ఓకే మీరు ఇప్పుడు ఈ సినిమా ఈ సినిమా చేస్తున్నప్పుడు టైగర్ నాయేశ్వరరావు చేస్తున్నప్పుడు రవితేజ గారికి ఇంతకు ముందు ఒక బ్రహ్మాండమైన సూపర్ డూపర్ హిట్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ధమాకా అవన్నీ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఈ సినిమా మీద హై ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నాయి టైగర్ నాగేశ్వరరావు అని దీనికి సంబంధించి మీరు రవితేజ అభిమానులకు ఏ రకమైన గ్యారంటీ ఇస్తారు ఈ సినిమా ద్వారా అంటే ఈ సినిమా సూపర్ డూపర్ హిట్ అని మీరు ఏ రకంగా చెప్తారు చెప్పడానికి మీ దగ్గర ఉన్న మోర్ మెయిన్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటి ఓకే ఎలిమెంట్స్ అంటే యాక్చువల్లీ చాలా ఉన్నాయి సార్ మూడు చెప్తాను ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే టైగర్ నాయేశ్వరం అనేది ఒక రియస్ రియలిస్టిక్ రా రస్టిక్ స్టోరీ అంటే ఇప్పటివరకు తెలుగులో చాలా వరకు స్టోరీస్ చేస్తాం కానీ మనకు కొద్దిగా ఫిక్షనల్ చేసి కొద్దిగా కలర్ఫుల్గా చేయడం జరుగుతుంది దిస్ ఈజ్ వెరీ టేకన్ ఆన్ వెరీ రియల్ లైఫ్ స్టోరీ సో రా రస్టిక్గా ప్లాన్ చేసుకుంటాం సో మీరు చూసేటప్పుడే యూ విల్ ఫీల్ దట్ ఎమోషన్ అండ్ వైబ్ దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్ ఉన్నాయి ఇందులో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే ఇదే బ్రిడ్జ్ని మేము సెట్ చేసి ఒక ఎంటైర్ ఫైట్ సీక్వెన్స్ చేసాం ద సేమ్ రాజమండ్రి బ్రిడ్జ్ దట్ యూ విల్ బి సీయింగ్ ద ఫిలిం దట్ విల్ బి అల్టిమేట్ అండ్ అవుట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ఫర్ ఎవర్ ఆ రెండు చాలు మీకు ఎలా ఉంటుంది అనేది దెన్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ ఏంటంటే వీ హ్యావ్ ఎరెక్టెడ్ యాజ్ అభిషేక్ గారు ఉండే స్టూట్ బర్ అండ్ నైన్టీన్ సెవెంటీస్ కదా అది ఒక ఫైవ్ టు ఐ డోంట్ నో అమౌంట్ ఫైనాన్షియల్ నేను చెప్పాలో లేదా తెలీదు వీ హ్యావ్ ఎరెక్టెడ్ ఇన్ ఫైవ్ టు సిక్స్ ఏకర్స్ ఆఫ్ స్టూట్ బర్ విలేజ్ క్రియేట్ చేస్తాం జస్ట్ బికాస్ ఆ రియలిస్టిక్ వరల్డ్ మీకు అది కనిపించాలని సో ఈ ఎలిమెంట్స్ దాటి మీకు ఇంకా మీ ఆలోచనల్ని మీ స్థాయికి వదిలేస్తాను అండ్ ఇంకా ఫ్యాన్స్కి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఎప్పుడు వాళ్ళు అంటే యావరేజ్ సినిమా ఇస్తేనే హిట్ చేస్తారు వాళ్ళకి నేను ఎప్పుడు చెప్పేది ఒకటి ఆకలి ఫైనాన్షియల్ తెలియదు నాకు అది ఎంతవరకు వెళ్తుందో బట్ ఆకలి అయితే తీరుస్తాను అదైతే కంపల్సరీ ఆకలి అయితే డెఫినెట్గా తీరుస్తాను ఫైనాన్షియల్ అని ఈయన చూసుకుంటాడు అది ఏం చెప్తాను మీకు అభిషేక్ గారు యాక్చువల్లీ వన్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్న చాలా ప్యాషనేట్ ప్రొడ్యూసర్లో మీరు ఒకళ్ళు ఏ సినిమా చేసినా సరే చాలా ప్యాషనేషన్ కనిపిస్తారు మీరు ఈ సినిమాకి మాత్రం ఇంకాస్త ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నారు ఓపెనింగ్ నాకు గుర్తుంది నోవోటల్లో చేసాం మనం ఇలా ఓపెనింగ్ అప్పుడు కూడా చాలా గ్రాండ్గా చేశారు ఇప్పుడు కూడా చాలా గ్రాండ్గా చేశారు ఏంది ఈ సినిమా మీద స్పెషల్ ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి మిగతా ఆటల మీద కంటే ఈ సినిమా మీద స్పెషల్ ఏంటి ఎట్లా అన్ని సినిమాకి నేను ఎంత ఆదరించిన ఈ సినిమా కొంచెం నాకు స్పెషల్ ఈలాగా మా బేబీ లాగా ఈ మా బ్రదర్ మా బ్రదర్కి ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి కష్టపడి ట్రావెల్ చేస్తున్నాం ఇది ఈ ఫోర్ ఇయర్స్ బేబీకి ఈరోజు టైగర్ కేవ్లో నుంచి బయట వచ్చేసిన ఈరోజు ఓకే వంశీ గారు అది బేసిక్గా ఏంటంటే సార్ కొన్ని సినిమాలు డైరెక్టర్ వచ్చి ఖర్చు చెప్తే ఒక టూ మంత్స్లో రెడీ అయిపోద్ది ఆ తర్వాత వెళ్ళిపోతాం బట్ ఈ ఫోర్ ఇయర్స్ న
అండ్ ఆయనకు ఒక మేక్ ఓవర్ ఇచ్చి చాలా పెద్ద స్పాన్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్ ఇది చాలా పెద్ద బాధ్యత ఎత్తుకున్నట్టున్నారు అంటే అదే చెప్తాం కదండి మనం ఒక ఎవల్యూషన్ వచ్చేటప్పటికి ఫిల్మ్ మేకింగ్ కానీ బడ్జెట్స్ కానీ మారుతున్నాయి సో ఈ సినిమాకి ఏంటంటే ఎస్ బిగ్గెస్ట్ స్కేల్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ కావాల్సి వచ్చింది కథ కూడా నేనేం రాసినప్పుడు కూడా సో చిన్న చిన్న కన్నా ఐ హ్యావ్ టు సి ది ఫర్ ఎవ్రీబడి దర్ ఇస్ అ డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది అండ్ ఎవ్రీబడి ఎనీ ఎనీ ఫిల్మ్ మేకర్ దే వాంట్ టు వన్ బయోపిక్ అనుకుంటారు నాకు చిన్నప్పుడు నాయగన్ అంటే ఇష్టం అలాంటి సినిమా ఒకటి చేయాలని అనిపించింది నా కథ ఇది కథ దొరికింది ఇక దాని మీద వర్క్ చేసినప్పుడు దానికి ఈయన దొరికాడు కాబట్టి అది ఎలా పెంచుకుని వెళ్ళి ప్రొడక్షన్ అయింది బట్ యా ద అంటే ఈ స్టోరీకి అది కావాల్సి వచ్చిందండి బికాజ్ మీరు ఇందాక అడిగారు మీరు ఇప్పుడు వంద కోట్లు ధమాకా చేసిందంటే వెయ్యి కోట్లు చేయాలంటే నేను ఏదో చూపించాలి కదా చూపించిపోతే ఎందుకు వస్తారు సో ఆ స్కేల్ పెంచడానికే వి వర్క్ డౌన్ ఇట్ అలాంటి ఒకటి నేను రెండే చెప్పాను ఇంకా సినిమాలు చాలా ఉన్నాయి దట్ యూ విల్ ఎక్స్పీరియన్స్ వెన్ యూ సీ ఇట్ వంశీ గారు వంశీ గారు సార్ చెప్పండి సార్ మీకు ఈ దొంగ సబ్జెక్టుల మీద ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి నాకు అనుకున్నాను సార్ మీరు చెప్తారని అంటే అది తెలియదు సార్ అది అది న్యాచురల్గా నేను మొన్న ఎవరో నా ఫ్రెండ్ అడిగాడు ఏంటి దీని మీదే జరుగుతుందని మొన్న ఆలోచించినప్పుడు ఇట్స్ అన్న్యాచురల్ అన్ప్లాన్డ్ యాక్చువల్లీ మేబీ ఐ డోంట్ నో బట్ ఐ ఫీల్ I have to change for next, from next. But in uh, Biopic, usually, you have a good plan for a good character. But you have a good plan for a good character. But you have a good plan for a good character. Yes. But you have a good plan for a good character. Correct. But you have a good plan for a good character. But you have a good plan for a good character. But you have a good plan for a good character. But you have a good plan for a good character. Yeah, now that's what I'm saying. I'm going to talk about this subject. I'm going to talk about the Biopics. I'm going to talk about the Biopics. సెలబ్రిటీస్ కానీ పొలిటీషియన్స్ కానీ స్పోర్ట్స్ స్టార్స్ కానీ మనకు తెలిసిన వాళ్ళు మీరు చెప్తాం అంటే తెలిసిన కాదనే కొద్దిగా ఇంకా బ్రీఫ్ చేసి చెప్తాం బట్ టైగర్ నా షో అనేది చాలా మందికి తెలుసు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టైగర్ నా షో మీ అందరికి తెలుసు ఉంటుంది ఎందుకు తెలిసింది నెగిటివ్గా అన్న వ్యక్తి మీకు ఎందుకు తెలుస్తుంది బట్ అది నేను రీసెర్చ్ చేసినప్పుడు నాకు ఒకటే అనిపించింది ఏంటంటే ఆయన చనిపోయినప్పుడు అప్పుడు మనకు సోషల్ మీడియా లేదు ఫోన్స్ లేవు ఏమి లేదు కానీ ఆయన శవాన్ని మూడు లక్షల మంది జనం చూడడానికి వచ్చారంట సో అంటే అతనిలో ఆ కథలో ఏదో ఒక చిన్న హిడెన్ ట్రూత్ ఉంది ఆ ట్రూత్ కోసమే ఈ సినిమా చేస్తాం అది మీకు అనిపిస్తుంది అంటే ఇందులో స్టూవర్ట్పురం ఆ టైంలో ఉన్న మిగిలిన కొన్ని ఒకటి రెండు క్యారెక్టర్లు కూడా బాగా ఫేమస్ క్యారెక్టర్లు అప్పట్లో ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గజల్ ప్రసాద్ గజల్ ప్రసాద్ పేరు వినే ఉంటారు సింహాచలం సింహాచలం దోపిడి ఉంది ఉంది ఆ ఇన్సిడెంట్ ఏమైనా ఇందులో ఉంటుందా సింహాచలం యాక్చువల్లీ మీకు అన్ని లాగేస్తున్నారు బట్ చెప్తాను సింహాచలం రీసెర్చ్ రీసెర్చ్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే సార్ పేపర్ లో మన రిపోర్టర్స్ చేసిన టైగర్ నాస్ ఉన్నాడని చెప్పారు దాంట్లో లేదు అదే అండి అదే అండి గజ్జల ప్రసాద్ టైగర్ నాస్ ప్లాన్ చేశారని చెప్పారు కానీ టైగర్ నాస్ అందులో లేడు గజల్ ప్రసాద్ చేసింది గజ్జల ప్రసాద్ చేసింది అది బట్ టైగర్ నాస్ ఏంటంటే హీ వాస్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్లాన్ బట్ ఈ డింట్ డూ ద ట్రాబరీ సో గజ్జల ప్రసాద్ క్యారెక్టర్ ఏంటంటే ఇట్స్ అన్ ఆపోజిట్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ నాగేశ్వర్ బేసిక్లీ దే టూ డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ యాక్చువల్లీ బట్ ఆ కథకి లైట్ గా మనం కోర్ చేసి టచ్ చేసి వదిలేస్తాం ఎవరు చేశారు ఆ క్యారెక్టర్ అది మీరు సినిమా చూడండి సార్ అదేం సార్ క్యారెక్టర్ ఎవరు చేస్తే చెప్పడానికి ఉంది అంటే గజ్జల ప్రసాద్ వల్లాగి బాబు ఇలా చాలా మంది ఉన్నారు సార్ బట్ పేర్లు మార్చాం సార్ అభిషేక్ గారు సార్ సార్ మీరు ప్యాన్ ఇండియా ప్రొడ్యూసర్ అయిపోయారు ఎస్పెషల్లీ కాంట్రవర్షియల్ సబ్జెక్ట్స్ అన్ని టేకప్ చేసి కరోనా ఫైల్స్ కాశ్మీర్ ఫైల్స్ ఇలా రకరకాల కాశ్మీర్ ఫైల్స్ ఇవన్నీ ఏవో చేసుకుంటూ వెళ్తున్నారు సో ఇప్పుడు ఇది కూడా ఒక నెగిటివ్ సబ్జెక్ట్ తీసుకుని ప్యాన్ ఇండియా లెవెల్లో చేస్తున్నారు అంటే మీకేమి ఇలాంటి సినిమాలు చేస్తుంటే ఈ సినిమాకి పెద్ద థ్రెటర్లు రాకపోవచ్చు కానీ వేరే సినిమాలు చేస్తుంటే థ్రెటర్లు రావట్లేదా సార్ నిజం చెప్పడానికి థ్రెటర్ ఏం ఉంటుంది సార్ భయం పడే అవసరం లేదు థ్రెట్ వస్తూనే ఉంటాయి మన పని మనం చేసి వెళ్తా వస్తున్నాయా సార్ ఆయనకి థ్రెట్ లేకపోతే నిద్ర రా సార్ ఓహో మన పని మనం చేసి వెళ్ళాలా కదా సార్ థ్రెట్ పెట్టి నాకు ఏం అది డోంట్ ఐ డోంట్ ఫియర్ అబౌట్ సార్ థ్రెట్ చాలా వచ్చాయి నాకు ఈ సినిమా కూడా చాలా వచ్చాయి సార్ లేదు కాశ్మీర్ ఫైల్స్ కి వచ్చింది మీదా కూడా ఇప్పుడు బెంగాల్ ఫైల్ డెల్లీ ఫైల్స్ కూడా వస్తున్నాయి ఆల్రెడీ డైరెక్టర్ గారు మీరు ఇప్పుడు రవి తేజ తో సినిమా చేసేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా డైరెక్టర్కి కానీ లేకపోతే ప్రొడ్యూసర్కి కానీ రాసేటప్పుడు చాలా ఈజీ అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే మంచి స్ట్రాంగ్ ఫైట్స్ యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్ ఉండి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉండి ఒక ఒక క్యూ ఒక
అంటే వి ఎలిమెంట్స్ మీద ఆధారపడి చేసి ఇప్పుడు ఈ సినిమాని మీరు చేస్తున్నప్పుడు రవితేజ ఇమేజ్ని కన్విన్స్ చేయడానికి రవితేజ క్యారెక్టర్ని మీరు బాగా పండించడానికి అంటే అభిషేక్ అగర్గాల్ గారి తాలూకా ఇమేజ్ని లేపే రేంజ్లో ఈ సినిమా హిట్ అవ్వడానికి కావలసినట్టుగా ఈ ఇమేజ్ని మీరు ఎట్లాగా ఈ సినిమాలో క్యారెక్టర్ని మీరు మేనేజ్ చేయగలిగారు సార్ ఎనీ ఛాలెంజెస్ ఎస్ జస్ట్ అ సింపుల్ థింగ్ సార్ రవితేజ గారు ఇప్పటివరకు చేసిన ఐ థింక్ సెవెంటీ త్రీ సినిమాలు చేసినట్టున్నారు ఎప్పుడు మేము ఆయన సార్ మాట్లాడుకుంటుంటాం సింపుల్ థింగ్ ఏంటంటే ఆ సినిమాలో ఆయన డిక్షన్ కానీ ఆయన మాటలు కానీ ఇందులో ఏం కనిపించదు మీరు సెవెంటీ త్రీ ఫిల్మ్స్ ఏదైతే చూసారో ఆ డిక్షన్ కానీ ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్ కానీ అస్సలు మీకు అది కనిపించదు టైగర్ నాయ్ షోలో రవితేజ గారు కనిపిస్తారు ఏం ఉండదు దట్ ఈస్ ద సింపుల్ థింగ్ వంశీ గారు సార్ టైగర్ నాగేశ్వరరావు అనే కథ రూ తెలుగు రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన ఒక రూటెడ్ కథ కరెక్ట్ సార్ ఈ కథని పాన్ ఇండియా లెవెల్లో అందించాలి అనే దాని వెనుక ఉద్దేశం ఏంటి సార్ అంటే టైగర్ నాగేశ్వర్ పుట్టింది ఇక్కడే సార్ బట్ అతను చేసిన హెల్ప్ అని చాలా చోట్ల ఉన్నాయి సో అలాంటి వ్యక్తి చేసినవి తెలియాలని చెప్పి పాన్ ఇండియా సినిమా హీఈస్ డన్ లాడ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఫర్ ద లాడ్ ఆఫ్ పీపుల్ అది చాలా మంది తెలీదు ఓకే అంటే దేశభక్తుడిగా చూపించబోతున్నారా టైగర్ అసలు నేను చెప్పడం లేదు సార్ టైగర్ నా షో ఇండియాస్ బిగ్గెస్ట్ థీఫ్ అని పెట్టాను సార్ దేశభక్తులు ఏం చెప్పట్లేదు నథింగ్ సార్ బేసిక్గా ఏంటంటే ఆయన దొంగ దొంగతనం చేస్తూ ఆయన ఏం చేశాడు అన్నదే కథ అంటే దొంగల్ని హీరోలు చేద్దాం అనుకుంటున్నారా అండి సార్ యాక్చువల్లీ ఆయన దొంగని హీరో చేయట్లేదు సార్ ఆయన హీరోగా ఉండదు దొంగతనం చేశాడు అంటే పుష్ప సినిమాలో యాక్చువల్గా శాండ్ మనం ఎర్ర చందనాన్ని దొంగతనం చేసి అల్లు అర్జున్గా పెద్ద వంద వెయ్యి కోట్లు చేశారు అక్కడ ఇప్పుడు ఈ దొంగ సబ్జెక్ట్ తోటి మళ్ళీ ఈ ప్యానెట్ సినిమా చేయాలని అభిషేక్ తోటి సార్ అంటే పుష్ప జరిగే ముందే మనది యాక్చువల్లీ డిస్కషన్ జరిగి స్టార్ట్ అయింది సార్ యాక్చువల్లీ ప్రీ ప్రొడక్షన్ అంతా స్టార్ట్ అయింది బట్ నాట్ కంపారిజన్ విత్ ఎనీథింగ్ సో బేసిక్గా ఏంటంటే మనకి తెలిసిన వాళ్ళు కన్నా తెలియని ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీస్ ఉంటే మనకి క్వైట్ ఇంట్రెస్టింగ్గా వింటాం మనం చూస్తాం బాలీవుడ్ దొంగల్ని ఎక్కువ ఇష్టపడతారంటారు మీరు అలానే లేదు సార్ దొంగల్ని వాళ్ళు ఇష్టపడతారు వీళ్ళు ఇష్టపడతారు అలాంటిది లేదు సార్ మనం బేసిక్గా క్యారెక్టర్ని ఇష్టపడతాం అభిషేక్ గారు సార్ నాగేశ్ రావుకి టైగర్ పేరు ఎట్లా వచ్చింది ఆ కథ అయితే సార్ ఇప్పుడు అభిషేక్ గారు చెప్పండి మీరు ఫస్ట్ కాశ్మీర్ ఫైల్స్లో మొత్తం ఇండియన్ మొత్తానికి జరిగింది చెప్పారు కాశ్మీర్లో ఏం జరిగింది అని తర్వాత మన కార్తికేయత్తు కొద్దిగా డివోషన్గా కృష్ణుడి మీద వెళ్ళారు ఈ సార్ దొంగ మీద వెళ్ళారు ఏంటి ఒక్కోటి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్ అన్ని జోనర్స్ ట్రై చేయాలి కదా సార్ నెక్స్ట్ జోనర్ ఎవరి మీద వెళ్తున్నారు చూడాలా సార్ అది డైరెక్టర్ గారు ఏంటి సార్ ఏ సార్ అక్టోబర్ ఇరవైన మనకి ఇంకా టీజర్ లాంచ్ ఉంది మీరే వచ్చి క్వశ్చన్స్ అడగాలి మీరు ఫస్ట్ లుక్ హీరోయిన్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి సార్ అది కూడా రియలిస్టిక్ క్యారెక్టర్స్ లోనే అవి కూడా తీసి అటాచ్ చేస్తాం లవ్ స్టోరీ ఉంటుంది ఒక చిన్న రెస్పాన్సిబిలిటీ ఒక ట్రైన్ వెళ్తున్నట్టు ఉంది సార్ ట్రైన్ వెళ్తుంది థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద రైల్వే గవర్నమెంట్ ఆల్సో వంశీ గారు సార్ ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో చాలా మంది హీరోలు ఉన్నారు కదా మీరు రవితేజ గారిని తీసుకోవడానికి రీజన్ ఏంటి ఈ కథకి ప్లస్ ఈ కథను చాలా మంది చేయాలనుకొని కూడా డ్రాప్ అయినట్టున్నారు అవును సార్ సో మీరు ఈ కథను రవితేజ గారిని రెండు చూజ్ చేసుకోవడానికి రీజన్ ఏంటి ఏం లేదు సార్ అంటే కొంతమంది చెప్పడం జరిగింది బట్ కొన్ని కమిట్మెంట్స్ వల్ల కొన్ని ఇది వల్ల డిలే అవ్వడం జరుగుతుంది అప్పుడు ఆల్రెడీ అభిషేక్ గారును మన వివేక్ గారు కలిసి ధమాకా ప్లాన్ చేసుకుంటున్నారు ఆ టైంలో హీరో గారు చెప్పడం జరిగింది కదా సో నాకు రవితేజ గారిని చెప్పిన తర్వాత ఏంటంటే ఆయనకి ఎనర్జీ మామూలుగా అంత ఏంది ఉండదు మీకు తెలిసింది అందరికీ సో అలాంటిది ఏంటంటే ఈ కథకి ఏంటంటే ఒక సి మీకు తెలిసింది రవితేజ గారికి పర్టికులర్ ఫ్యాన్స్ అని లేరు దే హ్యావ్ ఆల్ ద టైప్ ఆఫ్ ఫ్యాన్స్ సో ఇలాంటి కథ చెప్పాలంటే రవితేజ గారే కరెక్ట్ అని అనిపించింది ఎందుకంటే హీ కెన్ పుల్ ఆల్ మాసర్ ఆల్ క్రౌడ్ అండ్ ఈస్ ద బెస్ట్ పర్సన్ టు బీ ఇన్ దిస్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ క్యారెక్టర్ వంశీ గారు ఒక పాన్ ఇండియా సినిమాకి పాన్ ఇండియా స్టైల్లోనే యూనిక్గా ఫస్ట్ ప్లాన్ చేశారు సో దీని దీని వెనక ఉన్న ఎఫర్ట్ ఏంటి ఎన్ని రోజులు కష్టపడ్డారు ఎంతమంది కష్టపడ్డారు ఎందుకంటే ఈ ట్రైన్ పర్మిషన్ కానీ ఈ బోటింగ్ కానీ ఇదంతా చాలా ఎఫర్ట్ కనిపిస్తుంది అది సో దీని వెనకాల ఎంతమంది ఉన్నారు ఎప్పటి నుంచి ప్లాన్ చేశారు ఇదంతా సార్ యాజ్ ఈస్ యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ ప్రొడక్షన్ టీమ్ ముఖేష్ అండ్ మాయంక్ ఇట్స్ బీన్
స్టాప్ చేసిన బ్రిడ్జ్ కాదు ఇట్స్ యాక్టివ్ బ్రిడ్జ్ యాక్చువల్లీ దీని మీద డెబ్బై ట్రైన్లు వెళ్తాయంట సో మనం వన్ అవర్ తీసుకోవాలంటే సెవెంటీ ట్రైన్స్ వాళ్ళు ఆపాలి అంటే డైవర్ట్ చేయాలి సో ఇట్ వాస్ లైక్ ఆల్మోస్ట్ ఫోర్టీన్ డేస్ ఆఫ్ పర్మిషన్ ఆఫ్ దిస్ అండ్ ఈ సెటప్ ఇదంతా వీ బీన్ హియర్ ఫర్ అట్లీస్ట్ ఫోర్ డేస్ నుంచి ఉన్నాం అనమాట అండ్ మీకు తెలిసిందే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ శ్రేయస్ మీడియా వాళ్ళు కూడా థ్యాంక్ చెప్పాలి వాళ్ళు కూడా వీ దేర్ విత్ అస్ అండ్ దిస్ ప్రిపరేషన్ ఇస్ బ్యాగ్ ఇన్ ఫర్ అబౌట్ సెవెన్ టు ఎయిట్ డేస్ సార్ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ ఇండియాస్ బిగ్గెస్ట్ థీఫ్ అని చెప్పారు ఇంకేంటి ఇద్దరం కంటే రాబరీలు చేసిన వాళ్ళు ఎవరు లేరా ఇదే బాయిస్ట్ ఇందే అంటే ఇంతకన్నా రాబరీ చేసిన వాళ్ళు లేరా నేను అనట్లేదు సార్ ఇండియాస్ బిగ్గెస్ట్ థీఫ్ ఎందుకు పెట్టామంటే అంటే ఎంత డబ్బు కొట్టాడన్నది కాదు ఎక్కడ కొట్టాడన్నది అది మీ సినిమా చూస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది అంటే వందల కోట్లు కొట్టాడన్నది కాదు ఎక్కడ కొట్టాడన్నది ఆ దాన్ని బట్టి ఇండియాస్ బిగ్గెస్ట్ థీఫ్ అని ఒక ట్యాగ్ వస్తుంది థ్యాంక్ యూ సార్ ఇంకోటి లాస్ట్గా ఒకటి చెప్పేస్తాను ఇది లైవ్ చెప్పచ్చా సార్ ఇంకోటి ఈరోజు త్రీ సిక్స్కి మన టీజర్ లాంచ్ ఉంది అది ముఖ్యంగా హిందీలో జాన్ అబ్రహ్మ్ గారు లాంచ్ చేస్తున్నారు అలాగే కన్నడలో మన శివరాజ్ కుమార్ గారు లాంచ్ చేస్తున్నారు తమిళ్లో కార్తి సార్ అండ్ తెలుగులో వెంకటేష్ సార్ అండ్ మలయాళంలో దుర్గ సార్ వాళ్ళ ప్రేయర్ పేరున వాళ్ళకి థ్యాంక్ యూ చెప్పాలనుకుంటున్నా అండ్ బికాస్ వాళ్ళు ముందుకు వచ్చి సపోర్ట్ చేశారు ఈ ఫిలం సో దేర్ బి లాంచింగ్ టుడే అట్ త్రీ సిక్స్ ద టీజర్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ లుక్ మోషన్ పోస్టర్ థ్యాంక్ సో మచ్ Thank you one and all. Uh, thanks for the biggest... Uh, thank you. Me too. Thank you, Andy. Sorry, thank I forgot. You, thank you, Andy. It's okay. Uh, biggest hit is happening here. So, if you have any support, you can support your support. Okay, okay, okay. Thank you. Thank you, Bobby. Thank you, Bobby. Thank you, thank you. 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 Thank you, sir. Thank you.